20% des personnes qui utilisent le GCM en volant le font pour quoi Pour consulter des messages, pas pour répondre au téléphone, mais pour consulter des messages ou pour euh, scroller ou euh, checker la, la story de, de Davy et Chloé. Et ça, il faut arrêter, il faut absolument, absolument arrêter. Il faut, si vous le faites ça, vous vous arrêtez sur le, sur le bas côté. Ou alors, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une autre solution, c'est accrocher euh, son GCM. Mais pourquoi c'est si important Parce qu'en fait, quand vous êtes euh, dans, dans la voiture et sur le téléphone, bah, vous n'êtes plus du tout attentif, plutôt attentif à la route, plus du tout attentif à ce, à ce qui se passe. Et donc, il y a des accidents qui peuvent, qui peuvent se reproduire. C'est 30 morts par an en Belgique okay, et euh, 2500 euh, accidents euh, sur la Belgique. Wow. Enfin, voilà, C'est vraiment, euh, vraiment beaucoup, donc euh, il faut vraiment éviter euh, d'utiliser ce, ce, ce smartphone. Quoi. Mais dans certaines conditions, on peut l'utiliser. En fait, actuellement, on parle du téléphone au volant, d'un smartphone, d'un appareil, tout appareil électronique doté d'un écran. Okay. Un, peut iPad, pas, un iPad, un Nintendo, c'est mort. Voilà, tu, on ne peut pas l'utiliser au volant, sauf s'il est accroché de manière, euh, de manière fixe. adaptée, oui. fixe, dans la voiture. Attends, 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 oh. maître Xavier, oui. je comprends bien. Vous dites, on ne peut pas, sauf si c'est attaché, à, euh, si c'est fixé sur un appareil, ah, un dispositif. face à nous par exemple. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je démarre, je suis pressé. Et qu'entre temps, j'en code, par exemple, il y a une adresse de GPS. Et là, il y a une voiture de flic qui passe. Et il me voit pianoter sur mon téléphone. Si est-ce que là je peux être chopé Si ton smartphone est, a, est attaché ouais. avec un dispositif qui est adapté à ça, pas avec du scotch ou avec ah ouais. de la ficelle, mais qui est vraiment ouais. bien, bien, bien ancré à côté de toi, il euh, n'y a pas de problème. Aujourd'hui, si euh, c'est la première fois que vous recevez une proposition de paiement, mais c'est 235 euros quand même, pas wow. payer directement pour Quoi 235, oui. Et, et si on ne paye pas, si on paye pas et qu'on attend d'aller au tribunal, mais là les amendes elles peuvent être en, elles vont de 240 euros, donc quasi 235 euros, on est à 5 euros en plus, jusqu'à 4000 euros, voire 8000 euros, si ce n'est pas la première fois, si c'est la deuxième fois, ou s'il y a eu d'autres problèmes avant euh, devant le tribunal. Si tu vas au tribunal, on peut te retirer ton permis. Oui. Ok. On peut te refaire passer les examens théoriques, pratiques, un médical ou un psychologique. Donc ça peut vraiment aller loin, donc vraiment faites attention, parce que le smartphone ne pardonne pas. Si vous l'utilisez d'une autre façon que ce qui est prévu par la loi, eh bien, ça, coûte, ça peut coûter vraiment très cher. Okay. Pour les jeunes conducteurs qui ont leur permis depuis moins de deux ans et s'ils se font euh, attraper... Ah, directement, tu repasses. Voilà. Il faut, il faut, faut rester prudent sur la route. Ça, je pense que c'est le principal. Et si vous faites, euh, si vous faites attraper par la police, bah, restez courtois et au pire, vous m'appelez.